Wir hatten keine Vorbereitung. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das kann sehr interessant werden. Alles tut weh. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Es scheppert hier schon ganz schön. Ähm, mit Neuland Stories. Wir haben diese Woche was ganz Besonderes und vor allem ganz Spontanes vor. Ähm, und dafür nutzen wir auch die aller, allerletzte Gelegenheit, die sich für uns bietet, sowas zu machen. Deswegen ist sie auch so spontan und ungeplant. Ähm, und wir sind schon auf dem Weg dahin haben jetzt schon die ersten Sachen dafür abgeholt und kommen auch gleich an und dann erzählen wir euch mehr. Oder da vorne rechts. Ah, hier, guck mal, hier. Karte. Äh, wir müssen drüben parken und wir müssen das Kanu von hier nach da drüben holen, weil da drüben müssen wir das Kanu launchen. Dann los, wir müssen aber erstmal noch alles parken. Ja, ist gut, dass man uns nicht beobachtet hier drüben. <lacht> Da wir erst gestern Abend die Idee hatten, das zu machen, also nicht die Idee, sondern das Ganze zu buchen, die Idee haben wir schon ziemlich lange, werden wir hundertprozentig auch einige Sachen vergessen. Das kann sehr interessant werden. Wir hatten keine Vorbereitung. Okay, wir haben eine Stunde, um zu packen. Timing. Hat okay. 
Ist das Viertel nach zwölf? Um hm. eins warten wir los. Spätestens. Spätestens. Und fast alles gepackt. Ja, zumindest vorbereitet. Das war am Anfang richtig leicht. Dafür lohnt es sich, das Video zu gucken. Wir, wir, wir machen längere Lauftouren. Oh Gott, der Mann kommt in zerstörtem Rücken zurück. Yes. Er lacht. Das ist unser Zuhause für die nächsten paar Tage. Ach oh Gott. Kannst losgehen? Kann losgehen. Captain Iglo? <lacht> Sag dir zu meinem Hut. Habe ich noch, so spontan wie der Trip ist, spontan äh, gekauft. Und wer es noch nicht gesehen hat, es geht auf eine Kanu-Tour. <lacht> Und das Emoji der Woche ist jetzt schon entweder ein Kanu. Oder ein Hut. Ja, oder ein Anker. Für Captain Iglo. <lacht> okay. Los, goes. Los, goes. Made it. Wir sind jetzt so eine erste halbe Stunde gepaddelt, haben uns ein bisschen arrangiert. Arrangiert. <lacht> Eingegroovt. Ähm, das Kanu verhält sich ein bisschen anders wie das, was wir letztes Mal hatten. Also irgendwie ist es viel lenkempfindlicher und wir haben uns schon ein paar Mal im Kreis gedreht. <lacht> Aber sonst ist es richtig schön und still und tut auch ein bisschen gut, dass die Sonne nicht ganz so doll scheint. Aber wir hoffen natürlich auch, dass es nicht regnet. Jetzt paddeln wir erstmal zu unserer ersten Portage. Es regnet leider immer noch ziemlich doll, wenn man jetzt gerade so auf den See rausguckt. Gerade hat es kurz mal nachgelassen. Wir hoffen jetzt einfach, weil wir ein bisschen warten, dass der Regen gleich nochmal nachlässt und wir dann weiterfahren können. Und solange werden wir einfach ordentlich von Moskitos gestochen. <lacht> Was ja hat richtig Spaß. Vielleicht müssen wir doch auch wieder umdrehen. Noch nichts gegessen heute, kommt noch dazu. Mm. Draußen schmeckt einfach alles besser. Ja, Peppi? Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Weiterfahren oder noch ein bisschen aussitzen.
Warte die auf mich. Einmal Einsteig-Action. Ah! Es ist so grell und man denkt, die Sonne scheint, aber es regnet. Mein Kopf ist rot. Warum ist mein Kopf rot? Leute, wir müssen die Kamera wieder einpacken. Ja, keine schönen Bilder für euch. Sorry. Wir sind guter Dinge. Da hinten kommt hell. Da ist noch Sonne kommt heute. Hier machst was mit du. Wir sind bei der nächsten Stelle angekommen, wo wir unser Kanu tragen müssen. Letztes Mal waren es 90 Meter, jetzt 550. Wir werden also erstmal unsere ganzen Klamotten, Fässer, Taschen, alles was wir dabei haben, erstmal rüberbringen. Und diesmal mussten wir auch richtig an so einer Strömung vorbei. In der Mitte waren überall Felsen, da sind wir erstmal reingebrettert, danach sind wir in die Büsche gefahren. <lacht> wir wollten eigentlich eine schöne Aufnahme machen, wie wir hier ankommen. Genug. So, aber wir sind an Land, wir haben es geschafft und jetzt... Vor allem sind wir trocken an Land. Ja, wir sind nicht gekentert, haben schön die Ruhe bewahrt. Die Ruhe. <lacht> und jetzt geht's erstmal auf die ganz andere Seite dieser Mini-Insel. Solche Anfänger. Papi, langsam. Tonne ist da. <lacht> Scheiß Tonne. <lacht> Wieso haben wir so viel Zeug mit? Ich weiß es gar nicht. Wir haben so viel vergessen. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch Stühle dabei. Ja, wir haben noch die Stühle vergessen. Wir haben extra ganz leichte Stühle, die man überall mit hinnehmen kann. Vergessen. Jetzt holen wir noch schnell das Kanu und dann geht's weiter. Hat mich, ne? Darf ich das jetzt filmen? Wir haben es geschafft! Basti hat es geschafft! Geburtstagskind und Hero. Alle Geburtstagswünsche dürfen in die Kommentare. In seiner Geburtstagswoche geht er mit mir Kanu fahren. Immerhin bin ich dieses Jahr an meinem Geburtstag nicht alleine. Wir sind am anderen Ende angekommen. Das war die letzte Portage für heute. Und jetzt suchen wir uns einen schönen Spot, wo wir uns das Lager aufschlagen. Das ist auch so eine Portage. Und witzigerweise, was du jetzt gesagt ich soll es nicht erzählen, aber wir sind die ganze Zeit falsch rum im Kanu gefahren. Ich dachte, es gibt kein vorne und hinten in dem Kanu, aber es gibt vorne und hinten und... Oh, das Fass hat auch so gut reingepasst. Ja, naja. Anfängerfehler oder so.
ist total krass. Es ist so still hier. Und der Wald und die Wolken und alles spiegelt sich so crazy in dem See. Das ist total verrückt. Und die Sonne ist rausgekommen und es ist total warm und ich freue mich gleich einfach nur mega ins Wasser zu springen. Ich glaube, wir haben unser Plätzchen für die Nacht gefunden. Hier gibt es sogar Sitzgelegenheiten, was sehr gut ist, weil wir ja unsere Sch Schüle vergessen haben. Also wird jetzt ausgepackt, Zelt aufgebaut und dann springen wir ins Wasser. Kann schlechter sein. Kann schlechter sein. Super gemütlich wird es, glaube ich, nicht. Vielleicht ein bisschen. Okay. Aber die Luftmatratzen sind... So gut angekommen zu sein. Ich bin schon so müde. Ja, auch. <lacht> Erstmal was zu essen. Ich habe auch ultra Hunger. Also eigentlich hatten wir geplant, so Trockenfutter wollte ich schon zu so kaufen, was man so trockenes Essen, was man mit heißem Wasser ähm, dann zu einem Gericht machen kann. Aber die, die es zur Auswahl gab, die waren alle mit Fleisch. Deshalb war meine Idee. Ich koche Nudeln vor und ich schneide Gemüse vor und ich nehme Pesto mit. Das Pesto habe ich vergessen. Jetzt gibt es Nudeln mit Gemüse. hat direkt der Hunger gepackt und ich glaube meine Kreation ist gar nicht so schlecht geworden, weil ich hatte noch Hafermilch für meinen Kaffee morgen früh eigentlich und daraus haben wir jetzt einfach eine gemüse cremesoße gemacht und ich finde es sieht richtig lecker aus. Halt! Hm. Schmeckt gut. Wir genießen jetzt hier noch den Sonnenuntergang, spielen ein Spielchen, machen noch einen Marshmallow vielleicht am Lagerfeuer und dann geht es auch schon früh ins Bett.
Wir haben uns gerade dazu entschlossen, dass wir vor Kaffee noch ein Feuer anmachen, weil die Moskitos und alles andere mögliche an Getier so schlimm ist, dass wir erstmal Rauch brauchen. Und weil diese Person hier Tassen vergessen hat, ist den Tee aus der Thermoskanne und den Kaffee gleich aus dem, aus dem Topf. So hatte ich definitiv auch noch nie Kaffee. Willst du denn hin? <lacht> da lernt man so eine Trockenkontrolette doch zu schätzen, oder? Ja, hat ja die größte Offenbarung, aber es geht. Alter, die Stiche vom Bassi, die sind echt übel. Kranker Scheiß. Sicher, dass das ein Stich ist? Der Kollege hat übrigens die ganze Nacht gesungen. Gesungen. Wenn das gesungen. Was ist das ja, eigentlich? Die zwei Dinger hier. Ist das ein Käuzchen? Wir haben es auch nicht rausgefunden. <lacht> Wer es weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Nur die zwei sehen aktuell so schlimm aus. Ich glaube, ich habe noch so 10, 12 mehr. <lacht> Und was soll da am besten helfen? Ins Wasser. Neben dem Sepper. <lacht> Aber bevor es regnet, sollten wir das gleich machen. Na dann. Zieh dich aus. Kleine Maus. <lacht> Das war kalt, aber es tut immer gut, ist immer gut ins kalte Wasser zu springen. Ja. Wir haben zwar ziemlich viel vergessen, aber eins haben wir Gott sei Dank nicht vergessen und das sind unsere Reißerhandtücher. Unsere Reisehandtücher sind von Valleys and Hills und perfekt für so einen Kanu-Ausflug in die Natur, weil sie so klein und leicht und praktisch zusammenrollbar sind. Ähm, Christina und Andreas, die beiden Gründer von Valleys and Hills, sind nämlich beide auch begeisterte Camper und haben sich das Ziel gesetzt, nachhaltige Campingprodukte zu verkaufen. Unsere Reisehandtücher Linea zum Beispiel sind aus Biobaumwolle und eine wunderbare, nachhaltige Alternative zu den herkömmlichen Mikrofaserhandtüchern, die man eben sonst so kennt. Die Reisehandtücher gibt es in drei verschiedenen Größen und in verschiedenen Farben und mit den zwei Gummibändern am Handtuch kann man die perfekt aufhängen oder ganz klein zusammenrollen und damit eignen sie sich perfekt für einen Tag am Strand oder einen kleinen Kanutrip in Kanada. Ein großes Plus ist auch, dass die Handtücher super, super schnell trocknen und sich viel besser auf der Haut anfühlen als ein herkömmliches Mikrofaserhandtuch. Schaut auch gerne mal auf der Website von Valleys on Hills vorbei, denn dort findet ihr auch weitere praktische Campingprodukte. Und mit unserem Code NeulandStories5 spart ihr 5 Euro auf euren nächsten Einkauf. Der Code ist zwei Wochen gültig bis zum 10.09. und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal unten in der Beschreibungsbox.
Zeit für einen neuen Tee. Und während das Wasser kocht, führen wir euch einmal durchs Camp. Zentrum, wie sollte es anders sein, ist natürlich unsere Feuerstelle, die genialerweise auch schon so vorbereitet war. Wir mussten eigentlich nur noch Holz sägen und sammeln. Aber das hier war schon da. Direkt neben dem Feuer haben wir unsere kleine Küche aufgebaut. Wir haben uns extra für diese kleinen Gasflaschen so einen Kocher oben, so einen Kocheraufsatz gekauft. Den finden wir perfekt mit Pia zur Zündung. Wir haben zwei Flaschen Wasser dabei und hier in dieser riesigen Tonne nebendran haben wir unser Essen drin. Ähm, ich glaube, wir hatten schon erzählt, dass wir nicht so viel dabei haben und auch sehr viel vergessen haben. Sehr und große Tonne für sehr wenig Essen. Ja, aber es ist alles mit dabei, damit wir satt werden. Es gibt morgens Porridge, jetzt gibt es gleich wieder Nudeln und es schmeckt mega. Die Tonne haben wir übrigens gemietet und da drin haben wir unser Essen, wie schon gesagt, Müll, also alles, was Tiere anlocken könnte, haben wir da drin verstaut und die kommt auch über Nacht, kommt die immer da hinten hinter, ähm, hinter das Ge Das ist eine Küche. Die Küche. Da wurde eine Küche gebaut. Da wurde schon eine Küche gebaut, ja. Ähm, also, dass es halt nicht bei uns im Zelt ist. Ähm, wir haben ein kleines Töpfchen dabei. Ein bisschen was zu essen, was wir schon vorbereitet hatten und ein paar Snacks und Peppis essen natürlich. Klein, aber fein. Ein kleines 2-3-Mann-Zelt. Ist wirklich sehr basic. Wir haben zwei so richtig dünne, gemietete, so selbst aufblasbare Luftmatten. Die sich aber nicht selbst aufgeblasen haben. Nee, Basti muss ein bisschen nachhelfen. Wir haben zwei dicke Schlafsäcke. Wir durften uns von Shauna und Tosa einen Rucksack ausleihen, äh, wo wir unsere ganzen Klamotten drin haben. Und sonst haben wir einfach in jeder Ecke was verteilt. Unsere Technik, unser kleines Badezimmer, Geschirrhandtuch hängt schon, obwohl es wahrscheinlich nicht trocken wird bei dem Wetter. Aber ja, wie gesagt, Zelt, Matten, Schlafsäcke sind gemietet. Das andere ist ausgeliehen von Shana und Tosa und auf der anderen gegenüberliegenden Seite liegt unser Kanu. Kanu. Wie viel passen rein? Zwei Menschen, ein Hund und eine Tonne. <lacht> und Rucksack. Und ein Rucksack und zwei Taschen. Und wenn man vorwärts fährt, lässt sich es auch gut manövrieren. Wichtigste Utensilien sind unsere Säge, damit wir hier unsere Mückenvernichtungsfeuer anhauen können. Wir haben noch eine Schaufel dabei. Wofür habt ihr ja gesehen? Oder könnt ihr euch denken? Und eine Krimskramstüte. Und da haben wir so Mückenspray und Sonnencreme, die wir nicht so richtig gebraucht haben. Da waren wir wohl sehr optimistisch. Und Pflaster. Äh, Feuerstarter, Feuerzeug, eine Powerbank, die wir auch nicht benutzen, denn unsere Handys benutzen wir gar nicht, außer der Kameraakku geht noch leer. Und ganz wichtig, zur Selbstverteidigung haben wir auch noch Bärenspray dabei, ein Messer und eine Trillerpfeife, denn immer erst die Trillerpfeife, bevor man das Bärenspray benutzt. Und Falls wir Besuch bekommen. Ha? Falls wir Besuch bekommen. Falls wir Besuch bekommen von einem kleinen oder großen ja. Bären. Es fängt schon wieder an zu regnen. Es fängt schon wieder leicht an zu regnen, ja. Aber das ist nicht schlimm, wir sind ein bisschen unter den Bäumen, das ist okay. Und das war unser kleines Camp. Haben wir irgendwas vergessen, was super wichtig ist? Nein. Ich glaube nicht. Alles sehr rudimentär, aber es ist mega schön und wir genießen die Ruhe und einfach das Nichts tun. Alles tut weh. <lacht>
Es hat, glaube ich, die komplette Nacht geregnet, oder? Die halbe oh. Nacht. Aber jetzt hat es Gott sei Dank aufgehört. Deshalb stehen wir jetzt auch direkt auf, machen uns Kaffee und Tee und paddeln dann direkt los, damit wir nicht in Regen kommen. den Geräuschemacher gefunden von den letzten beiden Nächten. <lacht> und wir haben uns doch gerade gefragt, warum die beiden nicht einfach weggeflogen sind, als wir gekommen sind. Aber die beiden Babys waren noch unter Wasser. Die sind gerade aufgetaucht. <lacht> Vor den Familienfrieden gestört. Aber wir sind nur hier lang gepackt. Peppy, hä? mit dem riesen Wasser. Uh. Geschafft! Grudy ist zurück, oder wir sind wieder wir zurück sind bei Grud. Wir sind wieder zurück am Van. Fix und alle. Aber Geschafft. es waren richtig, richtig schöne zwei, drei Tage. Wir sind froh, dass wir jetzt gegangen sind. Am Ende wurde es da jetzt noch mal richtig voll. Oh ja. Aber wir hatten richtig zwei ruhige Tage zum Natur genießen und entspannen. Und das war richtig schön. Auch, aber auch anstrengend. Wir freuen uns auf das Bett in Groot. Ja, definitiv. <lacht> äh, wir hoffen, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn dem so ist, ein Support hält unten in die Kommentare. Und das Emoji der Woche. Denkt dran, ein Anker für Captain Iglo hier oder ein Kanu. Ein Kanu. Schon eher ein Kanu. Und Menschen wir sehen dürfen uns, entscheiden. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Danke. Kanal abonnieren nicht vergessen. Ende.